paano ba pumili ng location for real estate investing? Ayan. Okay, so uh, how to choose location for real estate investing? So titignan natin at asan ba yung location na maganda para sa real estate. Tapos, paano ba na, anong, anong titignan natin kapag pre-selling or ready for occupancy yung titignan natin, ano? And paano pumili ng maayos na tenants, di ba? Kasi yan yung problema natin, eh. Wala tayo dito sa Pilipinas, um, remote control lang tayo, yung mga katiwala natin dito, sinasabi, ay, hindi nagbabayad, nung pala hindi nagre-remit. O kaya talagang yung napipili na mga tenants ay, uh, ano, no, mahirap ang kanilang uh, pagbabayad sa atin. Okay, so pre-selling versus RFO muna, no? So pre-selling is the property is not yet there, it's still in the drawing phase, no? It's, or, or it's already in the drawing phase and it's built, already approved, pero ginagawa pa lang siya. Yung RFO is already ready for occupancy, no? So yan yung ano, pre-selling versus ready for occupancy. So mas matagal ka munang magbibigay ng pera dun sa pre-selling bago ka bago mo siya magagamit yung RFO handa na ayan na pwede mo na siyang gamitin pero usually mas mura kapag pre-selling tapos mas mahal kapag RFO no ready for occupancy pero paano ba natin malalaman kung ano yung uh, nararapat no para sa atin okay so para makita natin kung ano yung uh, uh, best for us una i-clarify muna natin yung ating purpose no What are we going to use the property for? Ito ba ay paparentahan natin o ito ba ay titirhan natin? Okay? Kasi dito madalas nagkakaroon ng kalituhan ang mga uh, Pilipino, no? Nalilito na uh, actually mga OFWs, no? parang bibili na ba ako ng bahay ngayon at uh, uh, ano kasi balak kong bumalik sa Pilipinas, uh, diyan mag-retire, 'di ba? So ang tanong Kailan ka ba magre-retire? Baka naman 20 years pa. Kasi kung bibili ka na ng bahay dito sa Pilipinas at 20 years pa para sa retirement mo, eh di luma na yung bahay pagdating mo dito, di ba? So baka mas maganda na uh, gamitin mo yung pera sa ibang bagay. Tapos pag malapit ka na uh, uh, pumunta dito, saka ka bumili kapag titirhan mo, no? Uh, iba din 'yan kapag uh, ano ang purpose ay paparentahan mo, okay? Kapag paparentahan mo, you have to use time value of money as uh, your analysis. So kailangan mong kunin yung net present value ng uh, properties, no? So kung pre-selling, may calculation po kasi 'yan, no? Yung pre-selling natin. Kunwari, magbabayad tayo ng buwan-buwan Okay, for five years, di ba? Usually ganun, or four years or three years. So lahat ng yan ngayon, na, uh, ng contribution mo na yan, uh, payment mo na yan na binigay mo for the next three years, kukunin mo yung net present value niya. So i-discount mo siya papunta sa panahon ngayon para makita mo yung value. Tapos ganun din, kapag uh, meron namang ready for occupancy, magkano siya in the future, tapos i-kukunin natin kung ano yung value niya ngayon para ma-compare natin siya. Okay? So at base sa nakikita ko usually ano, bloated yung um, presyo ng mga developers when it comes to ready for occupancy na sila ang nagbebenta. Pero kapag ready for occupancy coming from the secondary market, ibig sabihin nabili na dati pero hindi na pagmamayari ng developer. Tapos siguro nagka-problema siya sa pera, hindi niya nahulugan, uh, lilipat na siya or nag-away silang mag-asawa may pinatay doon so ibinebenta na nila ganyan no um, secondary market po ang tawag natin doon at usually mas mura yon at yun yung pinagkukunan ko ng totoong market rate okay mm. hindi yung bigay ng developer kasi syempre ang binibigay ng developer ay mataas na presyo kasi sa totoo lang at the end of the day kung hindi man yan ano no hindi man yan mabayaran babalik at babalik yan sa kanya eh, at wala siyang binayaran doon so ibubloat at ibubloat niya yung value niyan para magmukhang mataas yung uh, market value pero sa totoo lang pag pumunta na tayo doon sa ano no sa secondary market na tinatawag uh, pag nag, nagtingin kayo sa internet sa um, ano to sa OLX ba yun? Sa OLX.com, mga ganyan. 
salamudi.com, mga ganyan, makikita ninyo yung presyo doon. Tapos, titignan nyo yung listing, di ba? Yung listing, kunwari, ay uh, may binibenta siya na uh, condominium, uh, kunwari, may, may tinitignan kang property. At yung property na yan ay nasa uh, Bulacan. Okay? So, tumingin ka ngayon ng similar property doon sa Bulacan. Mas maganda kung mas malapit. Okay? Para makumpara mo apples to apples, oranges to oranges. Kasi syempre, alam natin, uh, the price of uh, 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 property in Makati ay ibang-iba ang presyo niyan sa uh, Nueva Ecija, for example. Pero actually, nagulat ako ah, kasi uh, yung, uh, uh, ano to, yung prime property sa ano, malapit sa palengke na property sa Kabanatuan, Nueva Ecija, ang bentahan po doon ay 25,000 pesos per square meter. Tapos dito po sa amin naman sa uh, Phil Invest East Kainta, Rizal, no? So mas malapit na sa Metro Manila, ay eh, eh, Diyos ko, paglabas lang namin, ah, LRT na yan, eh, ganyan. Pero ang residential naman kami, ang bentahan po ay 20,000 pesos per square. So doon mo makikita yung ano, no? Kung uh, comparis yung comparison. So dapat kung bumibili ka doon sa Kabanatuan, doon ka sa Kabanatuan maghanap ng ano yung mga ibinebentang properties doon at magkano. That's why it's always good to do your research online at kumuha din po kayo ng uh, mga appraisers. No? Yung appraiser, babayad lang siguro tayo ng 5,000 o 10,000 piso and they will do the work for us. Magbibigay sila ng opinion sa atin na oh, it, tingin natin ito yung fair market value ng property na gusto mong bilhin. Okay? Tapos, pag napumunta ka dun sa ano, no, para malaman mo, ito ba talaga yung totoong presyo niya? Para makita mo dun sa online, tignan mo kung kailan yung post date, na, posting date ng property na yan. Kung greater than 6 months na yung uh, presyo ng property na nandyan, kunwari, naglagay ako, no, binibenta ko yung property ko, nilagay ko sa Lamudi, nilagay ko sa OLX.com, uh, worth 5 million pesos, kunwari, ganyan. Anin na buwan na, nandyan pa rin, hindi siya nabebenta. Ibig sabihin, mahal yung presyo na yan. Kasi kung tama ang presyo, mabibili at, at mabibili yan o mabebenta at mabebenta ko yan. Okay? So dapat, uh, binabantayan natin. Tapos makikita nyo dun, sold. Ganyan na siya. Uh, nakita nyo kung kailan na post at kailan siya nabenta. Makikita ninyo kung ano yung totoong market value ng isang property. Huwag na wag po tayong magpapaniwala doon sa mga nagbebenta mismo, sa mga real estate broker. Ay, ganito na po yan, 6 million na, ganyan. Chef, hindi yun totoo, as in. Kahit ilapit nyo sa banko, di ba? Ang bibigay na banko na loan sa inyo ay kalahati lang yan. Kasi sa, sa mata ng banko, kalahati lang yan yung totoong market value niya. So for me, I'd rather buy from the secondary market Uh, RFO rather than go into pre-selling or buy RFO from the developer. Okay? So, yon. Ang crucial factors na kailangan ninyong i-consider ay inflation and cost of money. Gaano ba ka ta kabilis ang pagtaas ng presyo ng mga properties natin? So, dito sa Pilipinas at sa, lalo na sa probinsya ngayon ay medyo mabagal dahil pandemic po tayo ngayon, ano? Um, in fact, it's, uh, ano, last year it was a seller's mar uh, it was a buyer's market kasi maraming mga nawalan ng trabaho, nag nagbenta ng kanilang lupa, ganyan. So, rush sale siya, mas mas mababa nilang na i uh, na, i na i ibebenta. Hindi sila wala silang uh, bargaining power masyado, no? Tapos, yung cost of money naman. So, kunwari ang sasabihin mo ay okay, bibili na lang ako kapag RFO na. Uh, so, yung, yung pera mo ay uh, ano yung cost of money nun? Kasi magbibigay ka ng equity eh. Or baka naman uh, hihiram ka ng pera. Uh, magkano yun? So, yung cost of money yung kailangan mong tingnan. Okay? So, to answer your question, sino ba yung nagtanong na to, Florence? Uh, si, kung saan daw magandang uh, lupa, no? Uh, mag... mag uh, 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 bumili at mag-invest. No? Ito po ang sagot ko sa inyo. No? I will answer with my own experience. Meron akong dalawang example na properties na ipapakita sa inyo. No? Ito po ay ang aking uh, residential uh, property dito sa Sampalok, Manila. 
ha, malapit na malapit sa University Belt. Tapos ito naman po yung aking property sa Madela Quirino, as in sa liblib na lugar, in Region 2, ganyan. Commercial property naman po siya. Okay? Ito ay walong, uh, walong taon bago ko mababawi ang aking in-invest. Dito sa rural, dalawa, dalawang taon at apat na buwan. No? Mababawi ko na, nabawi ko na ang investment. Oh, so ano yung gusto mong investment sa real estate? Yung nandito sa urban o yung nandun sa rural? Sino yung nagsatanong na yon? Florence! <laughs> <laughs> si Alisha ano Gay Hidalgo. Ay, ah. dito, ah. sandali lang. Na -mute. Okay, nakamute pa ba ako? Hindi na. Hindi okay. na. Hindi na. Si Alisha Gay Hidalgo. Magpakita ka. <laughs> <laughs> Alam mo ginagawa mo, ha? Ha? <laughs> Ayan. Okay, go. Si Elisha Gay Hidalgo. So, Ayan. siya yung nagtanong, although parang wala siya dito, hindi ko siya makita. Ay, kung hindi sayang. Siya. Oo. Sayang, Elisha. Nako, haba-haba pa naman ng sagot ko sa'yo, tapos wala ka. Inigil mo kami. <laughs> Grabe. Ayan. De. Meron naman tong replay. Ba, panoorin mo, ha? Okay. So, yun Ayan, may na, work uh, daw siya, sabi ni Chris May work Marie. siya, sabi oh. ni Chris Marie. Oh, oh. Pero sa inyo, yung mga nasa participants natin, ano yung mas okay? Yung nandito sa rural o nasa urban? Ha? Meron ba? Rural. O, oh, sabi ni... Anneli, sabi ni Nonyeta sa urban daw, eh dito nga, maibabalik na yung pera mo, yung return on investment mo, walong taon pa, Nonyeta, at saka regalia, at saka, oo. Eh dito, two, two years and four months lang. Eh mas mabilis. Ano mas gusto mo ito? Si Regalia po, Sir Vince, ang may gusto. <laughs> Sir Regalia, ang may gusto. Ay lang po, Regalia. Mali ang iyong sagot, ha? Ang... <laughs> Nakamute kayo, nakamute kayo. Nakamute kayo, Nonieta and Regalia. Apa. <laughs> Ayan. Ayan. Mali ba sagot ko? Mali. Kasi syempre gusto natin yung mas mabilis ang return, di ba? Ang uh, Dito sa rural, mas mabilis ang returns niya. Bakit ka mo? Mas mura yung lupa, mas mababa ang presyo ng labor, uh, yung materyales halos pareho lang. So, yun. Tapos, yung rent naman ay hindi masyadong malayo. Parang per square meter, pag tinignan mo, ay doon sa location nila, mas bentahe pa rin yung doon sa rural. Kaya, nakukuha ko sa inyo, balik probinsya program kapag kayo ay pumunta dito ulit sa Pilipinas. Huwag dito sa Metro Manila. Siksikan na dito, ha? <coughs> Tsaka ang okay. maganda dyan sa space mo, Sir Vince, hindi ba malapit yan sa simbahan, sa palengke? Uh -oh. Correct. Uh -oh. So yun, no? um, uh, humanap kayo ng area na, ano, na malapit sa, maganda yung location. So yung sa akin, malapit sa gitna ng simbahan at saka ng palengke, yung sa akin. Ayan. Tapos, uh, merong isa, si, hindi ko lang po nakikinig ngayon, no? si Ted Nunez. Ayan, i-interviewin natin siya tomorrow. Ay, Mother's Day pala tomorrow. So, happy Mother's Day sa aking nanay at aking mga kapatid na mothers na lahat. Ayan. Um, uh, so, si Ted Nunez, uh, graduate din siya ng ALSE program natin noong 2013. Uh, tapos yun, sa probinsya din lang, sa Batangas, ano? yung uh, yung Uh, return on investment naman niya. Kung ako, two years and four months, nako yung sa kanya ay one year and uh, one year and ten months. Bawi na niya. Uh, yung, kasi ang pinangpatayo lang niya ay 700,000 pesos. Tapos, uh, ang anim na units, 6,000 pesos uh, each unit. O, di ang bilis lang na, ano, na makukuha niya. Tapos, every year ay may adjust, adjustment pa sa ano no sa rent. So kaya maganda talaga 'yon no. So dito tayo sa rural kaysa sa urban, okay? Tapos marami din nagtatanong. So ano yung mga titingnan natin no kapag tayo ay magpaparent? Paano tayo titingin ng maayos na mga tenants, okay? So number one, 
i-check ninyo mag character and background investigation kayo sa kanilang previous uh, landlord at saka humingi kayo ng kanilang sample na utility bills. Kasi baka naman yung kanilang linya ng telepono, linya ng kanilang internet o kaya yung kuryente nila dati sa kanilang uh, uh, ano no, pinanggalingan ay laging napuputol. Uh, warning signs na yung mga yon, di ba? So yon. And then Uh, i-confirm nyo din po ang employment. So, uh, tatanungin niyo kung saan nagtatrabaho, tapos uh, kukunin nyo yung contact ng employer, tapos tatawagan nyo yung employer para i-confirm na doon nga nagtatrabaho. ba? Diba? Kasi mahalaga yon kung ano yung kanyang source of income. And then, yung rent niya should only be 30% maximum ng kanyang monthly income. So, doon kay Ted, no, kung 6,000 pesos yung kanyang uh, parentahan, dapat ang kinikita nung ano nung uh, uh, ano to nung uh, uh, nung kanyang tenant ay so 6000 divided by 0.3 ay 20000 pesos dapat ang kanyang kitikita kada buwan para sigurado tayo na kaya niyang magbayad ng kanyang uh, renta no tapos yung ano depende na sa usapan ninyo ay eh, kung magkano yung advance deposit at saka uh, magkano yung deposit at saka magkano yung advance payment. Sa akin, I usually require two months uh, 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 two months deposit. Uh, sorry. And the one month advance tapos uh, one and a half months equivalent na security deposit. Yung one month advance ay uh, advance payment yun nung, ano, nung kanilang rent. Uh, gan- parang Uh, hindi tatapusin yung buwan bago siya mag- magbayad. Magbayad siya muna tapos uubusin niya yon, no? Ganun yung uh, yun yung ano niya, yun yung uh, mode namin. Tapos uh, yung security deposit naman ay para sa mga masisira at mga maiiwang utility bills kapag tayo ay kapag siya ay umalis na, no? Unfortunately, ang hirap po talaga no nitong last year kasi dun sa ano natin yung pinakita ko kanina dun na dito sa urban um, ano yan ha uh, di ba nagbayanihan uh, act dahil sa lockdown na wala ng mga trabaho tapos uh, nagkaroon ng batas na hindi dapat naniningil ako din naman no wala akong puso na maniningil sa panahon na yon so talagang tumulong kami na i i-reschedule ganyan ganyan Nung unang ayos-ayos naman nakausap. Tapos bigla na lang nung tatlong buwan, apat na buwan nang hindi nakakabayad. Uh, tapos nag-ano na kami no, nag uh, nag-uusap na kami kung paano yung repayments ganyan. Minsan, pupunta na lang yung aming collector doon at magugulat na lang kami na ay bakante na yung aming unit. Naglaho ng parang bula yung <laughs> aming tenant. Tapos kino-contact namin, hala hindi ma-contact ganyan. Pero mabuti na lang po at marami tayong mga kaibigan sa National Bureau of Investigation ganyan. So, pinapunta. Hindi naman para ano, no, hindi naman para takutin or anything, pero para lang, huwag niyo naman kaming takbuhan. Mapag-uusapan naman 'yan, 'di ba? Gaano ka katagal babayaran, mga ganyan ganyan. Lahat mapag-uusapan. Huwag naman po na tinatakbuhan natin ang ating obligasyon. Ayan. Okay? Pero I think it was it's just really extraordinary last year. Grabe talaga ang mga nawalan ng trabaho, lalong-lalo na ngayon dito sa Metro Manila. So hirap na na magbayad ng uh, humanap ng pangkain kaya nga sumisikat ang mga community pantries, di ba? So what more ang pagbabayad sa renta at pagbabayad sa uh, mga utilities. Thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan o pakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.